தொடர்ந்து <laughs> 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 ஊருக்கு வேலை செய்யதா நீ இருக்கியே அது போதாதா அவருக்கு இப்பதான் உடம்பு தேரிட்டு வருது மறுபடியும் எங்க கூட்டு போய் அடி வாங்க வைக்க போற அடி தடி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாம முக்கியமான ஒருத்தர் பாக்க போறோம் அவ்வளவுதான் தலைவரே யார பாக்க போறோம் தலைமறைவு தோழர் ஒருத்தர பாக்க போறோம் தலைமறைவு தோழர்னா அந்த சினிமா படத்துல எல்லாம் கையில ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வச்சுக்கிட்டு தோல்ல சோல்னா போய் மாட்டிக்கிட்டு இந்த குறுந்தாடி வச்சிருப்பாங்களா அவங்களா அதே சினிமால கருப்பு வச்சிட்டு போத்திட்டு நீல மத்த போய் வச்சிருப்பாங்களே நீங்க பாத்ததுல அவங்களே நாம போய் பாக்கணும் அவங்க ஊருக்குள்ள வர முடியாதுல்ல போலீஸ் சுற்றுறோம் அதனாலதான் தலைமறைவா இருக்காங்க நாம தான் அவரு போய் பாக்கணும் என்ன தலைவரா நீ ஏன் அவரை பயமுறுத்துற வாங்க உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கணும் என்ன கேட்க போறீங்க அது வந்து இப்போ உடம்பு நல்லா ஆயிடுச்சு எவ்வளோ நாளைக்கு தான் வெட்டியை உக்காந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது உங்க வீட்டில் அதான் எங்கேயாவது வேலைக்கு போகலான்னு அதுவும் கரெக்டு தான் எங்கே போகலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கீங்க உள்ளூரில் யாரையுமே எனக்கு தறி ஓட்டுறதுக்கு வேலை கொடுக்க மாட்டாங்க அதான் ஆந்திரா பக்கம் போயிட்டு தறி ஓட்டலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கிறேன் பைத்தியகாரத்தனம் அப்படி எதுவும் முடிவு பண்ணிடாதீங்க அங்கே போய் நீங்கள் வேலை தேடி வந்திருக்கீங்கன்னு சொன்னால் எவ்வளோ நம்ப மாட்டான் செம்மரம் கிடத்த வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லி போலீஸ்காரன் சுற்றுவான் ஒரு ரெண்டு நாள் பொறுங்க தங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல இடம் பார்த்து சொல்கிறேன் உள்ளே உட்காருங்க நீங்கள் தொடர் கூப்பிட்டு வரோம் நம்ம போகலாம் வாங்க கள ஆய்வு பண்ணதில் நம்ம இயக்கத்து மேலே விசைத்தறி தொழிலாளிங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிருப்தி தான் நீங்கள் ரொம்ப காலம் தாழ்த்தினீங்கன்னா தொழிலாளிங்க நம்ம மேலே நம்பிக்கை இழந்துருவாங்க தலைவரா அவர் வந்துட்டாரா இவர் தான் அவர் இவரா இவரையா பயங்கரவாதினு போலீஸ் தேடுது என்ன ரங்கா எப்படி இருக்கீங்க அடிபட்டதெல்லாம் ஆறிடுச்சா போலீஸ்காரங்க உங்களை ரொம்ப மோசமாக நடத்துனாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் போலீஸ்கிட்ட நாங்கள் எல்லாம் இயக்கத்தில் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அடி வாங்குறோம் நீங்கள் அடி வாங்கிட்டு இயக்கத்தில் சேர்ந்துருக்கீங்க ஆரம்பமே அமர்கலமாக தான் இருக்கு அப்படி இல்லை நான் என்ன சொல்லு இருங்க அவர் என்ன சொல்கிறான்னு கேளுங்க அப்புறம் ரங்கன் இயக்க புஸ்தகங்கள் எல்லாம் படிச்சிங்களா அதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன முதல்ல இந்த மாதிரி அநியாயம்லாம் நடக்குமான்னு தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கே அந்த மாதிரி அனுபவமும் கொடுமையும் நடந்ததுனால அப்புறம் அந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறெல்லாம் உண்மைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதை தான் லெனின் மக்கள் தங்கள் சொந்த அனுபவத்திலேருந்து அரசியலுக்கு வரணும்னு சொன்னார் இப்போது எனக்கு கிடைச்ச அனுபவம் மாதிரி மற்றவங்களுக்கும் கிடைச்சிருக்குமா அப்படி இல்லை ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் அது வேறுபடும் பொதுவாக சொல்லணுன்னா முதலாளித்துவ சுரண்டலுக்கு ஆளாகாத பாமர ஜனங்கள் இந்த உலகத்தில் எங்கேயுமே இல்லை அந்த அனுபவம் எல்லாேருக்கும் இருக்குது இதை நம்ம ஜனங்கள் உணர்ந்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்போ ஏன் இன்னும் நம்ம நாட்டில் புரட்சியே நடக்கலை பாட்டாளி வர்க்க அரசியலை அவங்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணும் தனித்தனியாகவோ பொதுக்கூட்டம் போட்டோ இல்லை இயக்க துண்டறிக்கை மூலமாகவோ அவங்கள நம்ம பக்கம் வென்றெடுக்கணும் வெறும் பிரச்சாரத்தாலேயே புரட்சியை கொண்டு வந்துட முடியுமா நிச்சயம் முடியாது உழைக்கும் மக்களை ஆளும் வர்க்கத்துக்கு எதிராக போராட வைக்கணும் பொருளாதார போராட்டத்தை அரசியல் போராட்டமாகவும் அரசியல் போராட்டத்தை மாற்றணும் அது எப்படி சாத்தியமாகும் நம்ம தான் வளர வளர எதிரிக்கு நம்மளை அழிக்கிறாங்களே உலகத்தில் எந்த ஒரு புரட்சியையும் ஆள்றவங்க அடக்குமுறையால் அழிச்சதா சரித்திரமே இல்லை அதுக்கு சரியான உதாரணம் வியட்நாம் புரட்சி மிகப்பெரிய வல்லரசு நாடான அமெரிக்க போட்ட ரசாயன குண்டுக்கே பொசுங்காத மக்கள் புரட்சி முன்ன விட அதிகமாக மக்கள் போராட்டம் வளர்ந்துகிட்டு தான் இருக்கு ஏன் தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கங்களேன் இங்கு நடக்காத போராட்டங்களா ஸ்டெர்லைட்டு ஜிஎஸ்டி ஜல்லிக்கட்டு நீட்டு எட்டு வழிச்சாலேன்னு தினமும் ஏதாவது ஒரு முறையில் போராட்டம் நடந்துக